。你以灵炉伤他，那我就以灵炉破你的灵炉。如果不是比赛，那你现在已经是一具尸体了。去请圣骑士长进来，剩下的我来处理。是。我最后再问一遍，你们是让还是不让？没有联盟的搜查令，你胆敢强闯刺客店？除了你们刺客店，还有谁会那些秘籍？还有谁能有千机灵炉？铁证如山，还要什么搜查令？还是说，你们要公然包庇罪犯？废话太多，再往前一步，我就把你就地斩杀！嗯、不知死活！拿下他们！住手！圣骑士长大人，见过圣骑士长。对同胞刀剑相向，成何体统？联盟就是这么教你们的。圣骑士长，影殿主有请。法规，现在交出刺杀杨文昭之人，还为时未晚。老韩，请回吧。今天无论谁来，我的回答都是一样的：不交，应随风。如今可不是太平盛世，走得了关系，讲得了人情，魔族压境，生死存亡就在眼前。就连你驱魔关的城墙，哪一寸不是鲜血淋漓？他身为联盟一员
，就该明白这一身力量从何而来，该用在何处，绝不是恃强凌弱、残害同胞。如此践踏联盟，如此自私心血，如何对得起战场的英魂？你们不肯管，我请联盟来管。我不管他什么背景，身后是谁，绝不轻饶。老韩，这么多年了，你还是眼里揉不得一粒沙子，连亲孙子都舍得逐出骑士殿。我可以告诉你为何不能教人，但你要立下神圣誓言，除了几位神印骑士。绝不外泄。好，我倒要看看你怎么解释。光明神在上，今日之言，若有外传，我韩界神魂解云。你应该知道。三千年前，我刺客殿诞生过一位先天内灵力高达九十一点的绝世大能，被尊称为“巡回之子”。那位巡回之子，凭借着绝强的天赋与实力，一人一剑，杀到了前代魔神皇面前。一场旷世大战。就此展开。虽然他最终力战而亡，但也成功的重创了魔神皇。那可是人类历史上距离击杀魔神皇最近的一次。其后整整三千年，全人族都没能再出这等天才。但三千年后。新的巡回圣女再度降临人间，而且她的先天内灵力是传说中的一百点满值。什么？你说真的？这个人居然是巡回圣女？他也许能完成巡回之子未竟之业，他就是终结这个黑暗时代的希望之光。难道说，我们真的可以结束这场灭族之战？要他能杀了魔神皇，那你们为何不好好教导？他仗着自己的力量肆意妄为，你们却如此纵容放任，将来他怎能带领人类而战？怎能拯救这千千万万人之性命？老韩，你不懂。他除了自己的生命，已经付出了一切。什么我不懂？为人类斩破这六千年的黑暗时代，就是他的命。他生来拥有这等力量，就该背负这等责任。侠者大人当年和你说了一模一样的话，可最近我总会想，我们是否倾听过他们内心的声音？他们想成为什么人，想去做什么事情，都被我们早早决定好。以命运之名，剥夺他们选择命运的机会，真的对吗？为了把巡回圣女尽快打造成最锋锐的刀刃，从她诞生开始，刺客殿就动用了最残酷的试炼——六道巡回。
那六感丧失的苍白地狱，几乎封闭了他所有情感，结果就是没人能走进他的内心，唯独龙浩辰才让他活得稍微像个人。犯下这种错误，不能怪他，是我们对不起他。混账！现在，要么拿着这笔钱给我走，要么你就去做龙浩辰的护送骑士。够了，爷爷。是不是在您心中，我永远也比不上别人？今天的事情我会压下去，你们怎么教导他，我的确管不了。但影子，你要记住，若利刃无鞘，将来必有一天伤人伤己，万劫不复。走吧，大人。这件事到此为止，任何人不准外传，明白吗？明白。龙浩辰的老师和姐姐那里都找过了，并未发现他的踪影。那如果让你永远都牵着我走？
影子大人，大小姐已经送龙浩辰安全到家了。杨文昭呢？情况如何？身受重伤，但不致命，估计要躺几天。刺客殿和骑士殿的交情由来已久，不能因为这件事就出现嫌隙。更何况杨文昭也是这一代年轻人中的佼佼者，同为人类未来的希望，不能出现任何纰漏。去给我请治疗店的店主出手，不管多大代价，必须给我全力治好他。无论如何，都不能影响他后续的比赛。是。另外还有一件事情，我想问问你。您请说。你在圣女身边待了那么久，觉得那个叫龙浩辰的小子，品性到底如何？那个小家伙，的确是天生的骑士。他从小就坚韧勇敢。仅凭一颗善良之心，就敢于直面比自己强大的多的敌人。大小姐从刺客殿出逃那次，如果不是遇到小卢浩辰，恐怕就已经出事了。当时大小姐自愿回来继续接受巡回圣女的试炼，多少和卢浩辰也有关系。而且直到现在，他都不知道大小姐的真实身份，只是以为大小姐是普通的盲女。但我能看得出，他是真心对待大小姐的。这段感情对于彩儿来说，就是无尽黑暗中唯一的光。但也正因如此，他不管是对龙浩辰，还是这段感情，都会十分偏执。这种偏执，是他们之间最为强大的羁绊，但也会造成一些难以预料的后果。这次重伤杨文昭，万幸还可以挽回，但我担心这种偏执。总有一天会将彩儿和他所爱的人拖入万劫不复的深渊。希望龙浩辰真的能帮大小姐驱散心中的黑暗吧。希望如此，但不管怎么说，这一次终究是圣女的错，更是我们刺客殿的错。你继续待在圣女身边看好他们，我要亲自去向杨文昭道歉。这里是后庭山。什么？这么快就五阶了，还不错。来，让我试试你现在的实力。是，老师。想象你的灵力像水一样流动，你体内的经脉就如同江河，让灵力从经脉到手臂，到指掌，再汇聚到剑尖，然后挥出。很好，不愧是有史以来最年轻的五阶骑士。爸爸，我会尽快达到七阶。
，然后去见你和妈妈。当然，爸爸相信。但舞街不过是开始，你还有很长的路要走。等你到了六界，灵力之翼将让你翱翔天际；等你到了七界，光耀之体将让你与光同在。等你到八级，灵罡一出，即可荡尽邪魔；而等你到了九阶，领域之内，你即是神明。但无论你能走到哪一步，你永远都是爸爸的骄傲。养伤，会以我为念。等你开始决赛的时候，你我自能相见。彩儿，决赛相见，什么意思啊？好啊，到五阶了吗？看来我这个老师也没有什么可以教的了。啊！哎，老师，这怎么行？你还知道我是你老师？我教你那么多东西全忘了。我问你，如果你的对手是魔族呢？如果你是在和魔族对抗的战场上呢？如果你还有伙伴在等着你的救援呢？你也像打杨文昭一样应聘。老师，事后在战场上，我一定会以团队为重；但在赛场上，我想珍惜每一次和强者对战的机会。我尊重你的想法，但你要记住，命没了。就什么都没了。拿着，你的剑坏了，明天还得去参加决赛的抽签仪式。啊，明天？你睡了三天三夜，排名赛已经结束了，明天就是猎魔团大赛的决赛。不过放心，你现在可是和你老师一样的五阶高手，该担心的应该是你的对手。决赛，要参加决赛了呢，真期待啊！彩儿说决赛相见，是不是今天能在这里看见他？林心，看来我猜对了呀！你们竟然也都闯入决赛了，龙兄弟，拿到前三一定要选我哟、嗯！干嘛选你啊？我弟弟肯定要选厉害的人。哦、厉害的人，哼哼，重新介绍一下，啊，鄙人，魔法殿初赛第一名，初赛第一。你实力如此强大，决赛你比我进入前三的可能性更高吧？哎，不可说，不可说，决赛和初赛不一样。其实啊，运气是很重要的。嘿、哦、嘿、哎呃，走走走，先去抽签就是决赛的六十人了。加油，没问题啊，你也要加油。为什么不错？是吧？我练了好久了。是他，厉害。是啊，他好像气色不太好。啊？这里都是决赛的参赛选手，彩儿怎么会在这里出现呢？
是刺客店，这群人平时神龙见首不见尾，难得看见他们。啊、可只有九个人，刺客店怎么少了一个人？啊？对啊，还有一个人呢。客店这届唯一的那个舞街，刺客店特意邀请了治疗店店主为你治疗，确保不留任何后患。他们也愿满足你提出的任何补偿条件。我只需要下次见面，光明正大的迎他。这么些天来，我居然从来没有想过他的身份。哦。啊。啊。我答应过你决赛相见，可我没想过。你也是来参加比赛的，还是五阶刺客？以前也从未听你说过。说与不说，又有什么区别呢？我还是彩儿。是这样。你们两个店就是太正经了，谈恋爱嘛，不行就换个。都当爷爷的人了，还没个正形，别把你孙子给教坏了。听说你们治疗店这届有个光头不错，不如让给我们战士店吧。哼，你做梦。好了，年轻人都在底下看着呢，我们赶紧开始分组吧。现在开始抽签。首先，我要恭喜在座的各位，进入前六十，就意味着。你成为了猎魔团的一员，我代表猎魔团，欢迎你们的加入。啊！现在
，开始猎魔团决赛的分组仪式。我六十个人将通过抽签分成六组，去六个分赛场进行积分赛，十人一组，每个人都要和同组其他人进行一对一战斗，胜者积两分，负者零分。若平局，则双方各一分。最终。六十个人根据积分高低排名，前十六名进入下一轮比赛。现在开始抽签，无论方式，抓到同颜色彩球的人为一组，一人一球，按量即选中。限时一刻钟。记住，猎魔团不仅需要实力，还需要趋利避害的眼力和计谋。通过抽签，能提前熟悉对手，以便日后能组成更匹配的团队。抱歉，抱歉，阿环帮我抢球太着急了。呃，我这里有两颗球，分你一个吧。呃，啊啊，没事。哼，身体都还没好，还想被别人再打一顿啊？婴儿。决赛和我打一场，黄色，好丑，能打不就行了吗？管什么丑不丑的，可我喜欢粉色。这里谁最强、啊？都不知道抢什么颜色，这里到底谁最强啊？那当然是我们刺客一号大姐最强啦。那就抢紫球，挑战最强。嘿嘿，幸好赶上了。我了，哈哈哈哈哈哈！有机会我们再干一架。嗯，哈哈。啊啊！
段兄，好兄，我从魔族带回来的茶叶如何呀？春去留香，缓解疲劳，根本不想打架。林兄，你们认识？<笑>刚认识的，初来乍到都是朋友嘛。靠小爷的交际手段。一壶茶就把各地的抢球消息全窝清楚了，尤其是这盲女刺客绝对不简单，死球万万不可抢。喂，林心，要不要决赛和我打一场？嗯，啊、我才不要和你一组。哼，鄙人，魔法殿初赛，第一名。哎，听说。魔法殿冠军选手实力逆天啊！每次对战根本无需攻击，仅仅是举手投足间展示的霸气，就足以震慑住对手了。他这反应，怎么看都不像那么厉害呀、啊嗯哎！干嘛？不行，你试试看。哎，哎哎哎喂，你干什么？嗯不行，离结束还有点时间，得赶紧换个球。胆小，好凶！实不相瞒，我对二位一见如故，相逢恨晚。正所谓，在家靠兄弟，出门靠朋友。有不嫌弃，咱仨对天盟誓，日后也算有个照应。反对就是同意了。二位对我推心置腹，那我要是存有私心还瞒着两位，那就真的是猪狗不如，天理不容。本届大赛各大强者，我已一一探明。实不相瞒，二位所在队伍高手如云，高手如云，着实不妙啊。我就直说了，唯有我这紫球队伍水平最弱，兄弟有难，本该两肋插刀，无奈我只有紫球一枚，兄长却有两位，我着实为难呐、啊！大丈夫顶天立地，岂能因为为难就无动于衷？谢兄长于不义。正所谓，成功都是留给果断的人。那这改变命运的机会，只能先到先得了。来，谁要跟我换？我来参加比赛啊，就是为了找实力相近的人，不然对手太弱了，就太无聊了。啊嗯、对啊。我还希望遇到一个强劲的对手，能让我提提神呢，不然这次比赛太无聊。胆小，好凶！我果然没有看错人，都不是欺软怕硬之辈。这两位兄弟，我交定了。嗯，实不相瞒，我手里的紫球队伍里。却是有本届的最最最最最最最强选手，啊！听说他在刺客殿的初赛上，一个眼神，就令同时挑战他的十一名刺客倒地不起。可看那位姑娘是一位盲人，就是因为她的眼神太犀利了，怕伤及无辜，才把自己的眼睛。封印了起来，连我们联盟的影随风大人都忌惮他三分呢、啊。啊！哎、啊，看来也只有小弟我作为魔法殿百年不遇的天才，才有这个机会与之争锋了。嗯，林兄弟，要不咱俩换一下？哎，别别别别，我来和你换、哎。你听我说啊，不行，你你听我说，你先来的。哎我先来一，谁赢了，子球就归谁。嘿
一刻钟已到，抽签结束。你们不会真相信他说的鬼话吧？啊！大力志，我与你无怨无仇，你为什么总是坏我好事？魔法殿天才与最强刺客的强者争锋，不是挺有看头的吗？怎么就坏你好事了？你，谁娶了你，谁倒霉。你就少操心了，有时间还不如和我打一架呢。你啊，惨了惨了，怎么办呀？还有谁能帮我？啊，老小弟！啊、呃呃，我们不理那个疯婆子，怎么样？兄弟，我之前给的丹药还行吧？嗯，多亏了你的丹药。最近我修炼的速度的确快了很多。哎呀，还不是龙兄弟你底子好，天赋高，人长得帅，说话又好听。我能教到兄弟你这般的人中龙凤，是我的福气。啊，龙兄弟，别忘了我们的约定，进前三记得选我。嗯、以后龙兄弟有什么丹药上的需求，尽管问我要。哎、啊，我突然想起来，还有药师在身，我先走一步了啊！彩儿，各参赛选手请注意，现在开始宣读抽签结果。决赛第一场，骑士龙浩辰对刺客星璇。双方入场。啊！由于空旷赛场不适合刺客发挥，因此场地内将提供柱子，掩护其身形，保证比赛的公平性。我真是个倒霉蛋，好不容易躲过一号大姐，却碰上了大姐夫。请两位选手就位。从现在开始，将进行真正的六大殿全职业混战。我的目标就是夺取本届大赛第一。哇，对手也都是来自各个殿的佼佼者。哼，幸好我们不是第一个上场，能先观察对手，尤其是这位大姐夫。重申一遍，不得故意伤害对手，认输或失去战斗能力的一方将被判负。比赛开始。此刻的特点。是速度隐匿，先试试他的反应。一创一，我在这儿呢，看招！哇、哦，别姐快看，那刺客居然能飞、啊！奇怪，不是只有到了六级才能拥有飞行的能力吗？可他明明才四级。嘿嘿，我有六级飞行能力的加持。大姐夫，你可不能怪我耍赖。嘿嘿。夜魔团选拔赛决赛第一场，骑士龙浩辰对刺客星璇，比赛开始。刺客的特点是速度隐匿，先试试他的反应。一封一回，嘿嘿，我在这儿呢，看招！哇，表演姐快看，那刺客居然能飞、啊！奇怪，不是只有到了六级才能拥有飞行的能力吗？可他明明才四级。战斗能力一般，却总是整些奇怪的玩意儿。看来普通的攻击难以击中他了。试试闪电刺，我的御风印能感应空气的流动，自行改变方向。嘿，啊
，你的技能想打中我，没门儿！呀，不仅如此，他还不消耗我的灵力。就这样飞三天三夜，你都休想摸到我！我这个新装备还不错吧？简直太棒了！耶！哈哈！刺客星旋，这可是比赛，严肃一点。啊，对不起，对不起。大姐夫，不能杀你，但是跟你耗个平手，你也拿我没办法吧？这个飞行装备倒是不错，只要不碰上五阶，基本就输不了。<笑>如果我还是四阶，的确拿星旋没有办法，但骑士对刺客的打法有很多种，但我只教你一种：闪电刺。哦，别费劲了，大姐夫，你的技能是打不中我的。骑士到达五阶后，可以学习的技能中，有一个玩克此刻的技能，任他行踪诡秘，难以捉摸，你只需用一招，锁定。锁定之后，所有攻击必定会命中对手。这个技能可是刺客的克星，所以高阶的刺客怎么会像他那样大摇大摆的飘在天上当粑粑？手下留情。呃，要不是您最后解除锁定，小弟这条命都要交代在这里了。骑士龙浩陈胜，积两分。啊<笑>！小弟送上一对豪华情侣版御风衣，祝大姐夫和一号大姐百年好合，比翼双飞。大姐，这都是什么啊？魔法师林夕对治疗师司马仙，双方上场。有趣，林星居然对上那暴力治疗师。嗯、<笑>正好让我看看这家伙到底什么水平。因为治疗师不善攻击，因此只要能防御十分钟不败，即为胜利。啊，这是治疗师，也太健壮了吧！哼哼。哎，好亮！比赛开始。嗯，哼。司马兄，现在站在你面前的。是本届猎魔团选拔赛魔法殿初赛第一，史上最强五阶巅峰火系魔法师。月台灵力，未来魔法殿殿主，毫无疑问的王牌接班人。不小心还有一点点帅气的林大人，林心。啊！殿主接班人。我都还没轮上呢，冷静点，等等，注意形象，注意形象。治疗师在赛场上除了刺客以外。
最怕遇上强烈的魔法师。司马兄对上我，不如自行认输吧。哎呀，小爷这一出手，你这小小的四阶，是不是已经吓得屁滚尿流了？哈哈哈哈哈哈！无敌魔法师临心获胜。哈哈哈！认输？哼，那本大爷治疗店出赛第一的面子何在啊？嗯，什么鬼啊？这些闪闪发光的肌肉是治疗师该长的吗？嗯，啊，个人原因，个人原因。和整个治疗店无关。嗯，管你什么狗屁舞剑，是本大爷一击，圣光之锤。有没有搞错啊？治疗师竟然主动向魔法师发起攻击！混沌！耶！啊！是真的是。治疗师，嘿，啊，等等等等一下，司马兄，你是不是没看清楚啊？我这么大一个火云精哦，而且我还是五阶，你是四阶，打起来一个不小心，嗯，只怕你重伤不起呀、啊。哼，啰里啰嗦的，还打不打？你有什么招式？你给我使出来！居然没有镇住这臭光头，没道理啊！这魔法无眼，我好言相劝，你却不领情，到时候受了伤，你可别后悔。少废话，你的魔法没长眼睛，我的锤子也没长眼睛。别！你你是个听不懂人话的棒槌吗？我这没有。元素结界，圣光爆炸！这光头吓又吓不走，还这么暴力！啊！变态呀、啊！我要离他远点儿！别跑啊，五阶魔法师！再吃我一锤，傻子才不跑！哈哈哈哈哈哈！别跑啊！这家伙到底在干什么呀？为什么一直在躲？这根本就是个披着治疗师皮的战士吗？还跑？吃本大爷一击，威猛流星锤！你这光头居然还遥远成偷袭！还好小爷身手矫健，打不中吧？你倒是打中小爷呀！啊啊、你个傻子，这不就打中了？没想到你这个光头这么暴力，小爷就让你打！炎龙突击，孽之焰，反天炼火，神机眼前一切。
些顶级的防御魔法。今天就看是你的锤子硬，还是我的元素果断硬。切，搞了半天还是个防御魔法，那肯定是我的锤子硬。嗯，看我把你砸个稀巴烂！超级无敌威猛流星锤！林星到现在为止都没有用过一个攻击魔法，这家伙果然有鬼了。光头，不行了吧？你倒是破掉我的防御呀！等你灵力耗光，还是能吹翻你。想耗光我的灵力哦？简直是白日做梦！光头，看到了没？这么大一个弹药瓶，里面的每一颗弹药都能恢复两百点灵力。我看你怎么吹翻我！这个绿毛乌龟，快耍赖！什么叫耍赖啊？大餐又没规定不许吃药，可有药你有吗？啊！你今天输定了，光头。比赛结束，治疗师司马先生，积两分。等一下，他怎么就赢了？您没有看到他破不了我的防御吗？你是治疗师还是他是治疗师？到底谁该防御，谁该进攻？十分中乱，知道吗？哦，对呀、啊，哥是治疗师，十分钟你赢不了我就算输了。<笑>傻了吧？<笑>你们两个奇葩，赶紧给我下去！有你这样的治疗师吗？哎<笑>，哥有药。哎呀，这是哪两个店培养出来的人才呀、啊？我们店怎么就没有呢？你闭嘴！下一场，刺客彩儿对骑士李欣，双方上场。哟，报应啊，大荔枝啊！笑你坑我。这下自己对上刺客一号了吧？<笑>接下来有好戏看喽。对上刺客一号了吧？<笑>接下来有好戏看喽！没想到第一场就对上了彩儿妹妹。哟，一边是刺客里最神秘的一号选手，一边是英姿飒爽的地狱玫瑰。听说啊。这个刺客一号一个人单挑十一个刺客，成为了刺客出赛第一。这实力可不容小觑啊！看起来这场比赛一定很精彩。彩儿妹妹和浩辰关系这么好，她的眼睛又看不见，这场比赛该怎么打呀？要不然我就……骑士与刺客的比赛，场地需要一些变化，两位请稍等
。不用了，这场我认输。啊！说，我不需要你让，而且这样你之后再输一场，出现就危险了。要认输，也该是我才对。心儿姐，放心吧。骑士李先生。一两分。下一场，召唤师陈英儿对战士王媛媛，双方上场。两个女孩子打架，一定相当精彩吧？嗯，对对对对对。战士对战召唤师，正好可以了解一下。这两个职业的战斗方式。嗨，云云姐，拳脚无情，小妹妹，你可要小心点。好嘞，我会小心的。嗯，不知道这个小怪物又能给我们带来什么样的惊喜。嗯，我可不会让你，也不怕别人说我欺负你，因为我。要成为本届猎魔团最强的那个人！啊，圆圆姐好帅呀、啊！比赛开始。好吃哎！永恒之上的万物之灵啊，聆听我的召唤吧！我将以无之灵。这是生灵之门，竟然是生灵之门！这里边召唤出来的魔兽都是八级以上。原来，那个召唤出八级地狱三头犬的小姑娘，就是她。臣
么小的女娃子，怎么会有生灵之门？召唤万物为己用，应该是只有八阶灵帝才能够使用的技能。啊，但愿这次别再出岔子，咱们店可不能丢人啊！是王圆圆胜，积两分。这个女娃子的生灵之门出什么问题了？难道生灵之门还有山寨的？呃呃、<笑>这个雕刻的花纹很不错呀。<笑>这陈英儿还真是出人意料。不过那个王圆圆，似乎还有一个十分强悍的后手没有亮出来。看来她的武器。不只是全套那么简单。对了，和彩儿约定的时间到了。嗯、这猎魔团怎么都是一些奇葩比赛？对呀、啊，魔法师不会攻击，治疗师不会治疗，召唤还是个小绵羊。发生了什么？一个奇怪的法阵，将罗浩辰传走了。他看起来也不清楚原因。有什么办法可以找到他？大小姐，那法阵我从未见过，也许不是这个未免的场。
。当然，这还需要再去调查一下才能确定。目前我们能做的，恐怕就只有等，等他自己回来。如果他回不来呢？那就证明他死在了另一个位面。封锁这里，任何人都不得出入。是说话吗？是的，哥哥。皓月，你竟然可以说话了！哥哥，在这个世界上，我们不仅可以说话，也可以进化。吞噬了石球的能量后，我们快要进化了，但是却遭到了整个世界的排斥。我们需要你的帮助。皓月。危险了，我得赶紧找到他。